ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണല്ലേ കലണ്ടർ ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കലണ്ടറുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോമണായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടറിനെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സയൻസ് വയേജർ ആദ്യം തന്നെ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷം അതായത് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ആ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രേ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് പകരം അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ഉത്തരവും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ല ഈ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നീ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം ആ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷങ്ങളെ നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് വയേജർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ തുടങ്ങുന്നത് റോമിൻ്റെ തുടക്കകാലത്താണ് റോമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റൊമിലിസ് എന്ന രാജാവിന് റോമിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായ കലണ്ടറുകൾ മുഴുവനും ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതര തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതേ മുക്കാല് ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഈ കലണ്ടറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണയായി അങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് ഈ കലണ്ടറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനും വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവുമായിരുന്നു റോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കലണ്ടർ മുപ്പതോ മുപ്പത്തിയൊന്നോ ദിവസങ്ങളടങ്ങുന്ന പത്ത് മാസങ്ങളാണ് ഈ റോമൻ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റോമൻ കലണ്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറുമായി വലിയൊരു സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മാസമായ മാർഷസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് മാർച്ചായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മാസങ്ങളായ ഏപ്രിലിയസ് മെയ്യസ് ജൂനിയസ് ആണ് പിന്നീട് ഏപ്രിലും മെയ്യും ജൂണുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള മാസങ്ങളെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ മാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ റോമൻ കലണ്ടറിൽ പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ റോമൻ കലണ്ടറിൽ ആകെ മുന്നൂറ്റി നാല് ദിവസങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വർഷം എന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത്തൊന്നേ കാല ദിവസത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഈ കലണ്ടറിൽ പക്ഷെ ഈ കുറവുകളെ പറ്റി അന്നുള്ളവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെയല്ല പുതിയൊരു വർഷം തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഏകദേശം പത്തറുപത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വസന്തകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള അമാവാസിയിലാണ് അവർ പുതിയൊരു വർഷം തുടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ആ അറുപത്തിയൊന്നേ കാല ദിവസത്തിന്റെ കുറവ് നികത്തുകയുണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും ഓരോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ അറുപത്തൊന്നേ കാല ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉ
ഈ മാസങ്ങളെ ജനുവരിയസ് എന്നും ഫെബ്രുവരിയസ് എന്നും വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മാസങ്ങളാണ് പിന്നീട് ജനുവരി എന്നും ഫെബ്രുവരി എന്നും അറിയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളല്ലേ അത് ഇരട്ടസംഖ്യയല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ ഈ ഫെബ്രുവരിയെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മാസമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യ ഉള്ളത് ഒരു കുഴപ്പമായി അവർ കരുതിയില്ല ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയെങ്കിലും ഈ കലണ്ടറിനും പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കലണ്ടറിൽ ആകെ മുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കൊല്ലം എന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ കുറവ് ഈ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുറവിനെ കുറിച്ചും അവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരം എന്തെന്നാൽ അടുപ്പിച്ചിരുന്ന നാല് വർഷങ്ങളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വർഷങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസമായി ചുരുക്കി എന്നിട്ട് ഈ ഫെബ്രുവരിയുടെയും മാർച്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം അടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയൊരു മാസം വെക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലെ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമായി ചുരുക്കി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെബ്രുവരിയുടെയും മാർച്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം അടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയൊരു മാസം വെക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് വർഷത്തിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്ററുപത്തിയാറേ കാല ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വർഷം എന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ പല വർഷങ്ങളും നീങ്ങി റോമിൽ പല യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടായി ചിലതൊക്കെ വർഷങ്ങളും നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ഈ കലണ്ടർ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മാസങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മറക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഏകദേശം ബി സി നാൽപ്പത്തി ആറൊക്കെ ആയപ്പോൾ അന്ന് റോമ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ജൂലിയ സീസർ ആയിരുന്നു ജൂലിയ സീസറെ കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ലല്ലോ റോമിലെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു അധികാരി തന്നെയായിരുന്നു ജൂലിയ സീസർ അങ്ങനെ ഈ ജൂലിയ സീസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ കലണ്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കലണ്ടർ വെച്ച് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസണും ശരിക്കും അവിടെയുള്ള സീസണും രണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലണ്ടറിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ തിരുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു അതിനുവേണ്ടി പല ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കലണ്ടറിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ മുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വർഷം എന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം ടോട്ടലായി ഈ കലണ്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വർഷം എന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാല ദിവസത്തിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കലണ്ടർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് പിന്നീട് ജൂലിയൻ കലണ്ടർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ജൂലിയ സീസറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിന് ജൂലൈ എന്ന് പേരിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഓഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എട്ടാമത്തെ മാസത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് എന്ന പേരിട്ടതും അങ്ങനെ ഈ കലണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം എന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാല് അഥവാ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂറുമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു വർഷം ശരിക്കും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡുമാണ് അതായത് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ വർഷവും ശരിക്കുമുള്ള വർഷവുമായി പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഈ പതിനൊന്ന് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയ
അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ ഈ ജൂലിയൻ കലഞ്ചറിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയൊരു കലഞ്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ കലഞ്ചർ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലഞ്ചറിനെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലഞ്ചർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കലഞ്ചറിൽ ജൂലിയൻ കലഞ്ചറിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ ഈ കലണ്ടറിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ നാല് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് പകരം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചായിരുന്നു ഈ കാര്യം ജൂലിയൻ കലണ്ടർ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിരുന്നു രണ്ടാമത് വരുത്തിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അതൊന്നും ലീപ്പിയർ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരം അതൊക്കെ ലീപ്പിയർ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൂടുമ്പോൾ എക്സ്ട്രേ വരുന്ന ആ മൂന്ന് ദിവസം അവർക്ക് സിമ്പിളായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രിഗോറിയൻ കലഞ്ചറും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം എ ഡി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ ഈ കലഞ്ചർ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എറർ കാണിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ അത് എ ഡി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ എ ഡി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എറർ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ദിവസം കുറയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ദിവസം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജൂൺ പത്താണ് അന്നത്തെ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ തീയതി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ സയൻസ് വയേജർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന